హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ లెక్కల మాస్టారు హరగోపాల్ సో సంభావ్యత లేదా ప్రాబబిలిటీ అనే టాపిక్ మీద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ముందు వీడియోలో నేను ప్రస్తావించాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్కి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక టెన్ పేపర్స్ చూస్తే మినిమం కనీసం అంటే ఒక ఎనిమిది పేపర్లో మీకు కనపడే క్వశ్చన్ ఇది ఫోర్ మార్క్స్కి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్కడో ఒక చోట దీని గురించి ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కార్డ్స్ ప్రాబ్లం పేక ముక్కల సమస్య అని అనుకుంటారు సో మీరు ఎక్కడైనా బయట వెళ్ళి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అని అడిగితే ఒక సిగరెట్ బాక్స్ లాగా ఒక చిన్న ప్యాకెట్లో పెట్టి మనకి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకి ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ అని అనగానే మీకు మైండ్లో రావాల్సిన ఫ్లాష్ ఏంటంటే సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాల్సి వచ్చినా కింద డినామినేటర్ ఫిఫ్టీ టూ వస్తుంది పైన న్యూమినేటర్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాబ్లం అంటే క్వశ్చన్ ఏముంటే దానికి సంబంధించిన నెంబర్ పైన ఉంటుంది డినామినేటర్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ ఉంటుంది ఇది ఫిక్స్ సో ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ లో కూడా మనకి రెండు గ్రూప్స్ గా ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఏంటి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ కార్డ్స్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ కార్డ్స్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ కార్డ్స్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ కార్డ్స్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద టెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పేక ముక్కల కట్ట నుంచి ఎరుపు రంగు కార్డు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఫిఫ్టీ టూ డినామినేటర్ పక్కా అది ఫిక్స్ ఇందాకే మాట్లాడేసుకున్నాం మరి రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకొచ్చి పైన పెడతాం ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ ఇరవై ఆరు బై యాభై రెండు అలాగే బ్లాక్ కలర్ కార్డు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత వట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ కార్డ్ నలుపు కార్డ్ రావడానికి సే ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ సో ఇది బేసిక్ థింగ్ నా ఇక్కడ సపోజ్ ఎవరైనా ఫ్రమ్ ద డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లూ కలర్ కార్డ్ నీలం రంగు కార్డ్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఛాన్సే లేదు కదా మనకి సింపుల్ గా మనం జీరో బై ఫిఫ్టీ టూ జీరో ఏంటి అసలు కార్డ్సే లేవు కాబట్టి జీరో ఫిఫ్టీ టూ ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా ఇక్కడ మనం మాట్లాడిన ఈ ట్వంటీ సిక్స్ రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ అలాగే ఈ ట్వంటీ సిక్స్ బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగైన్ ఇవి మళ్ళీ ఇవి రెండు రెండు గ్రూపులుగా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఫస్ట్ దీని గురించి మాట్లాడదాం ఈ రెండు గ్రూపుల్లో అంటే ఒక్కొక్కటి థర్టీన్ థర్టీన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా రెండు గ్రూపులు ట్వంటీ సిక్స్ హాఫ్ హాఫ్ అయింది అంటే ఈ థర్టీన్ కార్డ్స్ లో మొదటిదేమో ఇలా హార్ట్ షేప్ ఉంటుంది దీన్ని మనం హార్ట్స్ అంటాం హార్ట్స్ అంటాం లేదా హృదయం గుర్తుండే కార్డ్స్ అంటాం అలాగే రెండవది డైమండ్ కలర్ డైమండ్ గుర్తుండే ఈవెన్ తెలుగులో కూడా డైమండ్ గుర్తు అని అంటుంటారు డైమండ్ గుర్తుండే కార్డ్స్ ఉంటాయి అదే బ్లాక్ దగ్గరకు వస్తే అదే బ్లాక్ దగ్గరకు వస్తే ఇవి కూడా థర్టీన్ థర్టీన్ కార్డ్సే అయి ఉంటాయి మొదటిదేమో సో ఇలా హార్ట్ తిప్పి ఇలా ఉంటుంది దీన్నే మనం స్పేడ్ అంటుంటాం తెలుగులో కళావరు అని పిలుస్తారు కళావరు కార్డు అని పిలుస్తారు ఇక్కడ వచ్చేసి క్లబ్ అంటుంటాం తెలుగులో కూడా క్లబ్స్ అని పిలుస్తుంటారు సో ఒక్కసారి చూస్తే మనకు ఉండే ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ కలర్ బేస్ మీద రెండు గ్రూప్స్ అయ్యాయి రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అని అగైన్ రెడ్ కలర్ కార్డు సింపల్ బేస్ మీద అంటే దాని మీద ఉండే గుర్తు బేస్ మీద మళ్ళీ రెండు రెండు గ్రూప్స్ అయ్యాయి థర్టీన్ 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 బ్లాక్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది పిల్లలు ఏ కలర్ లో ఏ సింబల్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు అది ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలని నేను చెప్తాను దానికంటే ముందు ఇప్పుడు ఇక్కడ నాలుగు క్వశ్చన్ రైస్ చేయొచ్చు మనం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ డైమండ్ కార్డ్ సో ఫిఫ్టీ టూ మారదు డైమండ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీన్ ఉన్నాయి సో థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ ఫినిష్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ స్పేడ్ కార్డ్ స్పేడ్ థర్టీన్ ఉన్నాయి థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ మారదు థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హార్ట్స్ థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ క్లబ్స్ థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ సడన్ గా క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే
క్లారిటీగా మనకి మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తున్న ప్రతిసారి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నది కొంచెం మైండ్లోకి ఎక్కించుకుంటూ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు యూ టు లెజర్ వినడానికి కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది నవ్ మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ రెడ్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ట్వంటీ సిక్స్లో థర్టీన్ 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 అనే నేను ఇందాక చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పాను సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు నేను దీన్ని నేను ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాను డైమండ్ అని సో ఇక్కడ చూడండి హార్ట్స్లో ఆర్ ఉంది ఆర్ ఈ ఇక్కడ ఉండే డి ఆర్ ఈ డి రెడ్ రెడ్ కలర్ సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు అలాగే మరి ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం నో ప్రాబ్లం బి ఎల్ ఏ సి అఫ్ కోర్స్ కే లేదు బ్లాక్ సో ఈజీగా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేకుండా హ్యాపీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి థర్టీన్ కార్డ్స్ అన్నం బాగానే ఉంది మరి థర్టీన్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ థర్టీన్ కార్డ్స్ మీద కలర్ కాకుండా సింబల్ కాకుండా సంథింగ్ ఇంకా ఏదో ఉంటుంది అదేంటి అంటే నెంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్ కానీ ఫిగర్స్ కానీ సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఏ వన్ ఉండదు ఏ ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏ స్కార్డ్ అంటుంటాం లేదంటే ఆసు అని కూడా అంటుంటారు ఆసు కార్డు అని కూడా అంటుంటారు ఏ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ దీని తర్వాత కింగ్ క్వీన్ జాక్ కింగ్ క్వీన్ జాక్ మీరు లెక్క పడినట్టు కరెక్ట్ గా థర్టీన్ ఉన్నాయి పదమూడు ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ లో రెడ్ కలర్ లో హార్ట్ ఉండే కార్డ్స్ కార్డ్స్ ఏ నుంచి జే వరకు ఏ నుంచి జే వరకు అంటే మళ్ళీ ఏబిసిడిని కాదు ఏ టూ త్రీ టెన్ వరకు వచ్చి కింగ్ క్వీన్ జాక్ రాజు రాణి జాక్ అంట సో అలాగే డైమండ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటి కూడా మీరు ఏ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కింగ్ క్వీన్ జాక్ సో ఇది రెడ్ కలర్ లో ఉండే మొత్తం పదమూడు కార్డ్స్ ఇది కూడా ఒకసారి ఫినిష్ చేసాను ఏమండి నన్ను ఏ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కింగ్ క్వీన్ జాక్ ఏ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కింగ్ క్వీన్ జాక్ సో ఓవరాల్ గా మనకు ఉండే టోటల్ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ ఫస్ట్ లో ఉండే ఏ అని చెప్తున్నాను కదా వీటినే మనము ఏ స్కార్డ్స్ ఆసు కార్డులు అని క్లియర్ గా తెలుగులో చెప్తా ఉంటారు ఆసు కార్డులు మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి టోటల్ ఏ స్కార్డ్స్ లేదంటే మొత్తం ఆసు కార్డులు నుండి ఫోర్ ఉన్నాయి ఎక్కడ రెండు రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి రెండు బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నాయి సపోజ్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రైస్ వేయచ్చు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ స్కార్డ్ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ ఏ స్కార్డ్ రెడ్ కలర్ లో రెండు ఉన్నాయి సో టూ బై ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లాక్ ఏ స్కార్డ్ బ్లాక్ కలర్ లో రెండు ఉన్నాయి సో టూ బై ఫిఫ్టీ టూ లేదా రెండు బై యాభై రెండు హ్యాపీ కదా నవ్ ఇవి కాకుండా ఆ లాస్ట్ లో నేను కింగ్ క్వీన్ జాక్ అన్నాను కదా ప్రతి సెట్ లో కింగ్ క్వీన్ జాక్ అని మూడు లాస్ట్ లో ఉంటాయి వీటినే మనము కింగ్ క్వీన్ జాక్ వీటినే ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాం ముఖ కార్డులు సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి సెట్ లో అంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రతి సెట్ లేదా సూట్ అని కూడా కొనసాగాలంటుంటారు సెట్ లో చివరి త్రీ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం ఫేస్ కార్డ్స్ లేదంటే ముఖ కార్డులు అంటున్నాం అంటే ప్రతి సెట్ లో మూడు ఉన్నాయి ఇలాంటి సెట్ లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ అనేవి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ కార్డ్స్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు కోసం ఇక్కడ మీరు హ్యాపీగా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫేస్ కార్డ్ ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీ టూ ట్వెల్వ్ ఏంటి టోటల్ కార్డ్స్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ టూ ఏంటి టోటల్ కార్డ్స్ నవ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ ఫేస్ కార్డ్ ఎరుపు రంగు ముఖ కార్డు సో మొత్తం ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ లో హాఫ్ సిక్స్ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్ ఏంటి ఇదిగో రెడ్ కలర్ లో అక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి టోటల్ కార్డ్స్ ఫిఫ్టీ టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లాక్ ఫేస్ కార్డ్స్ బ్లాక్ ఫేస్ కూడా సిక్స్ ఏ ఉన్నాయి సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ ఇస్ ఎట్ క్లియర్ సో ఒక్కసారి ఇది కనుక కరెక్ట్ గా మనకి మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయితే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ లో 
కార్డ్స్ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ ద డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పేక ముక్కల కట్ట నుంచి అని అనగానే ఈ ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనేది మన కళ్ళ ముందు వచ్చి ఇట్లా నిలబడాలి నిలబడితే వాడికి ఏం అడిగినా సో దాని నుంచి మనం పిక్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఒక్కసారి మీరు చూడండి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎండ్లెస్ అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా మనమే మనకి మనమే క్వశ్చన్ వేసుకొని మనకి మనమే ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడుగుతాడు ఇవి మాత్రమే వస్తాయని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే మనకి కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ తప్ప దాంట్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ అనేది మనం గెస్టడేకి కుదరదు ఈ చాప్టర్లో ఈ చాప్టర్లో సో ఇక్కడ ఏమని అడగచ్చు రెడ్ కింగ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఎరుపు రంగు రాజు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ఎరుపు రంగు రాజు అంటే మనకు ఉండేదే కింగ్స్ ఫోర్ రెండు రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి రెండు బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి సో రెడ్ కింగ్ అంటున్నారు కాబట్టి సో టూ బై ఫిఫ్టీ టూ ఓకే ఫైవ్ బ్లాక్ క్వీన్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత బ్లాక్ క్వీన్ ఏముంది బ్లాక్ కలర్ క్వీన్ అంటే మనకి టోటల్ గా ఫోర్ క్వీన్స్ ఉన్నాయి సో టూ పైన ఉన్నాయి అన్ని రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి టూ బ్లాక్ కలర్ సో టూ బై ఫిఫ్టీ టూ ఈవెన్ నంబర్ కార్డ్ సరి సంఖ్య ఉండే కార్డు రావడానికి సంభావ్యత ఎంత సరి సంఖ్య కార్డు అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ టోటల్ ఫైవ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం సెట్ లో ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటాయి సో దేర్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీ టూ సో సింపుల్ సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ అండ్ వ్యూవర్స్ సంభావ్యత లేదంటే ప్రాబబిలిటీలో కార్డ్స్ ప్రాబ్లం ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ కనుక మీ మైండ్లో కరెక్ట్గా రిజిస్టర్ అయితే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కార్డ్స్ ప్రాబ్లం అనగానే మీ ముందుకి స్క్రీన్ లాగా ఇది రావాలి వస్తే మీరు ఏ క్వశ్చన్ అని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్తో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుస్తాను అంటే ఇది వరకు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ వర్ టేక్ ఏ బాయ్ మీ లెక్కల మాస్